Hola a todos, Pablo ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo podemos utilizar nosotros de manera correcta los combo box. Es algo que se le dificulta a mucha gente. Eh, tienen un tema bestial con los combo box, muchas personas, y no los culpo, son horribles en, en, en Power Apps. Eh, pero vamos a aprender a utilizarlos, ¿vale? Vamos a, a ver su funcionamiento, un poco de su lógica. Lo voy a hacer con una columna de personas, porque es la pregunta que más veces me llega como tal. Entonces voy a aprovechar para utilizar la columna de personas, cómo sacar el default, cuáles son los valores que pide y todo esto, ¿vale? Eh, vamos a analizarlo poco a poco, ya saben, descomponiéndolo como siempre. Y vamos a ver que, que, que nos quede bien claro. Vamos para allá. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, yo tengo una lista de SharePoint como tal, se dan cuenta, en la cual tengo nada más tres columnas, título aprobador, tipo de aprobador, esto no lo voy a hacer caso ahorita, <ríe> ya viene para un video después, pero vamos a ver eh, primero estas dos, ¿vale? Básicamente title, es, ya saben, un texto como tal, y el aprobador como tal, pues es, es una columna de persona, ¿vale? Eh, regularmente cuando usamos las columnas de persona, nosotros estamos buscando eh, tener como una dirección específica de, de, de una persona que se encuentra en la organización, por lo que son, son columnas bastante útiles, pero no tan fáciles de leer en Power Apps, ¿vale? Eh, vamos a ver cómo podremos manejarlas si es que no queremos hacerlo, por ejemplo, a través de una forma, lo cual eh, me parece bastante razonable. Voy a ir a mi, a mi app que está aquí. Si se dan cuenta, ya tengo preparado aquí mis dos campitos, nombre y aprobador, que se encuentran en este lado de acá. Y lo único que voy a hacer es voy a insertar una caja de texto en esta parte para saber quién es el nombre. Y voy a insertar también un combo box en esta parte de acá para poder ver nosotros lo que vamos a, a utilizar en el combo box, ¿vale? Aquí algo, algo curioso, algo interesante que tenemos que ver es lo siguiente. El combo box, a diferencia del dropdown, es una tabla de información. El dropdown es una lista, ¿vale? En este caso, si yo, por ejemplo, cuando hago un, un, un dropdown, en este caso de aquí, me voy a dar cuenta que el dropdown, como tal, en sus valores, me pide, por ejemplo, una, una, una este, fuente de ítems como tal, y adicional me pide los valores. En este caso, esto sucede porque el dropdown como tal es una lista, ¿no? Es un array de valores como tal. Y en el caso de los, los de combo box dentro de Power Apps, son tablas de información. Entonces, vamos a utilizar una tabla de datos que contenga ciertas columnas, ¿no? Como tal, para poder alimentar este tipo de, de, de valores, ¿vale? Eh, esto podemos verlo pues, de alguna manera bastante, bastante fácil. Voy a utilizar este screen 1 que se encuentra en este lado de acá. Voy a poner en los avanzados en su propiedad onVisible una función de collect. Voy a utilizar, por ejemplo, déjese esto más grande, eh, un clear collect en este en este on select, en este invisible, así clear collect. Y voy a meter una colección que se llame colección, eh, por ejemplo, aprobadores, aprobadores, coma. Y en este caso, si yo utilizo colección de aprobadores como tal, puedo llamar a mi ítem. Voy a llamar nada más a uno. Voy a llamar al primer ítem de mi, de mi tabla aprobadores, que es mi lista de SharePoint, así como está. Y con esto, cuando esta, esta pantalla venga a la vista, yo voy a poder revisar aquí en la vista como tal mi colección, que si se dan cuenta tiene aprobadores aquí como tal. Y aprobadores es otra tabla o es un récord de información. Básicamente esto es una tabla porque tiene sus propias columnas. Aquí está, ¿no? Si fuera un récord sería... Eh, Diferente porque los récords son, son, son filas como tal. Básicamente, ¿no? Esto, esto es un récord, todo esto completo es un récord y eso es una tabla de información con una sola fila, obviamente. Pero esta es como la, 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 la parte interesante de esto, ¿no? Aprobador como tal o las columnas de, eh, de eh, usuario que se encuentran en Power, en SharePoint como tal, son tablas de información. Por lo tanto, nosotros tendríamos que poder utilizar estas tablas de... Eh, de de columna, ¿no? La columna aprobador, como si fuera una tabla completa de datos. Voy a regresar aquí a, mi, mi, a la diferencia que estamos hablando en este momento. Y la diferencia sería, por ejemplo, que si yo quiero utilizar esa columna en un dropdown como tal, yo tendría que llamar, por ejemplo, a mi aprobadores, que es mi lista de, de, de SharePoint. Y si yo quisiera utilizar, por ejemplo, en sus valores la, eh, la, la columna que se encuentra ahí en... en, en, en ¿Cómo se llama? En, 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 la, en la tabla como tal que se llama aprobador, aquí está yo tendría que utilizar aquí punto aprobador, porque en esta parte yo le tengo que pasar primero una lista, si se dan cuenta el problema que tengo al pasar aprobador es que no puedo utilizar esta función porque pues, básicamente no estoy pasando nada no este es un problema que tienen los, los, los dropdown con las columnas de, de, de personas pero en los, en, en, en los combo box como tal no tenemos ese problema 
porque yo podría pasar como fuente de datos o como tabla este aprobadores que es mi lista de SharePoint pero en lugar de solo pasar este aprobadores como tal yo podría utilizar punto aprobador para sacar la tabla de todas las personas que podrían en su momento llegar a ser aprobadores si se dan cuenta esto me da la facilidad a mí como usuario de poder utilizar toda la columna de aprobador para poder obtener justamente esta parte de aquí vale ahora cuando yo quiero utilizar una columna de personas dentro de un dropdown, yo lo que tengo que hacer es, si yo utilizo aprobadores.aprobador, lo único que voy a obtener es todas las personas que están en este momento inscritas en la lista, lo cual no me sirve de nada básicamente, por lo que yo tengo que utilizar la función choices que se encuentra en este lado de acá para sacar todas las opciones que podrían llegar a ser, si se dan cuenta, choices, todas las opciones de personas que se encuentran en la columna aprobador esto puede resultar chistoso pero básicamente es así como funciona si yo veo la lista de SharePoint yo en este caso ya tengo todas las opciones precargadas por el directorio que tengo yo inscrito en, en, en mi sistema de Power eh, de Office 365 como tal por lo que si yo utilizo la función Choices dentro de un combo box como está aquí yo estoy tomando toda la lista de opciones que se encuentran disponibles en mi directorio de Office 365 o al menos en ese sitio de SharePoint. Eh, lo cual es bastante, bastante conveniente porque entonces yo me voy a evitar muchas cosas con esto. ¿no? Básicamente yo ya puedo tomar a cualquier persona y dentro de los eh, combo box como tal tenemos que seleccionar dos eh, situaciones diferentes que vamos a tener que utilizar aquí. La primera de ellas, si se dan cuenta, es... ¿Cuál va a ser el campo de búsqueda en este caso? El campo de búsqueda es que vamos a teclear para que aparezca como tal el, el, en el buscador. Eh, si recordamos nuestra colección, no, en este caso de aquí, nos vamos a dar cuenta que yo tengo claims, department, display name, email, estas columnas están aquí. Yo puedo utilizar cualquiera de ellas dentro de los campos de acá. Yo voy a decir, por ejemplo, en search field, voy a decir, por ejemplo, email, email, así como está. Se dan cuenta, esto sale como si fuera entre corchetes, cuadrados y comillas, porque aquí estoy llamando al nombre de una columna. Con esta nomenclatura que se encuentra dentro de Power Apps, yo estoy llamando al nombre de una columna dentro de una tabla. Estos corchetes son tablas, ¿no? básicamente es una, una, una lista de columnas, lo que voy a estar invocando como tal. Porque yo puedo utilizar el campo de email para buscar o poder utilizar 2, 3, 5, 10 campos sin ningún problema, ¿vale? Ahora, en el display field yo podría hacer lo mismo. Voy a utilizar, por ejemplo, display name en esta parte de aquí. Y con esto yo tendría, en este caso, a veces no cambia, a veces sí cambia. Eso es algo molesto. Se dan cuenta, parecía que no está cambiando. Eh, es algo que suele pasar en, esta, en estos combo box. Es un error. Eh, no sé si es un error, es un bug. No tengo idea. Pero, pero es algo que siempre va a pasar. Y una de las formas de arreglar esa parte de aquí sería, por ejemplo, en esta parte que dice Fields, en este de aquí, poder seleccionar a lo mejor desde esta lista, en lugar del Claims, el Display Name. Yo luego desde esta parte de aquí afuera, como tal, y no desde adentro que se encuentra aquí, se dan cuenta, ahora sí lo cambia. Eh, no insisto, no sé si esto es un bug, no sé si esto es un, un, un problema literal de la plataforma, pero por algún motivo a veces no te deja escribir aquí lo que quieres escribir. Eh, ten eso bien en cuenta, porque insisto, esto es un video de combo box, entonces hablando de combo box y aprovechando la, las columnas de personas, pues nosotros vamos a dar cuenta que muchas veces no podemos hacer este cambio directo, ¿vale? Eh, si no te deja escribir, no te estreses, no pasa nada, vete aquí a las propiedades y selecciona el campo en este lado de acá, ¿vale? Ahora, ya con eso en mente, ya cuenta, tengo el mail y el display field, algo que sí tenemos que configurar regularmente en los combo box es... Estas dos opciones, tanto selección múltiple como si esta columna es buscable y searchable, ¿vale? En este caso la selección múltiple es true o false, como tú la quieras, no pasa nada. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, false para ver que, que no puedo seleccionar más de un nombre como tal. Y en el is searchable, pues voy a decir que esta, esta caja de búsqueda si es, si es, si es, si es este, tiene un, un, un campo de búsqueda, ¿vale? Para poder utilizar este search field, ¿ok? Eh, si no configuramos este search field, no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder usar. Entonces es bueno poder configurarlo aquí en eSearchable como tal. Y si tu columna no es de selección múltiple, pues desactiva el, el select multiple. ¿vale? Ahora sí, si yo regreso en esta parte de acá y pruebo como tal esta columna, se dan cuenta que no me va a aparecer nada de momento. Lo cual es correcto, no pasa nada, no se espanten. Esto está bien, está bien que no salga absolutamente nada en este caso. Porque yo puedo buscar en esta parte admin, por ejemplo, 
es mi correo y va a salir el nombre de la persona que estoy buscando yo, ¿vale? Eh, si se dan cuenta, eh, esto, esto pareciera que, que no tengo ningún nombre aquí, pero eso es mentira. Eh, yo puedo buscar a otra persona, por ejemplo. ¿no? Aquí está. Y voy a poder seleccionar sin ningún problema el valor, ¿vale? Entonces no se espanten si no ven nada. Esto es normal, esto puede, puede pasar. Y ustedes van a poder utilizar estos como box para facilitarse, por ejemplo, el llenado de una columna patch en, eh, de personas, ¿vale? Eh, vamos a ver la última parte del video. Vamos a hablar ahorita de una configuración adicional que tenemos en los... En los en los combo box y vamos a hablar también de cuando usamos el patch, cómo se utiliza esto y van a ver que es bien fácil y, y conviene mucho, ¿vale? Si está gustando el video, suscríbete y déjale un like. Ok, ahora por último, una vez que ya tenemos nosotros esta, esta parte de aquí que cargada, supongamos que yo quiero que esta lista obtenga el valor, ¿no? Como tal, de un objeto que se encuentra en la lista de SharePoint. Eh, si quiero que nazca con ese valor, si se dan cuenta, en este caso, estas dropdown tienen dos propiedades default, default y default selected items, lo cual es chistoso porque no deberían tener, tener dos, pero bueno, tienen dos, así, así es como sucede básicamente. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso sería buscar la manera de seleccionar como tal a la persona que se encuentra aquí. Eh, por ejemplo, en, en este punto de aquí, si yo lo quisiera tomar para el texto, como tal, yo podría poner en su propiedad texto, si es muy fácil, ¿no? First, llamar, por ejemplo, a probadores. Y después de llamar a probadores, pues podría poner yo aquí que es el title, ¿vale? Ahí está. Si nosotros tenemos conectado esto a una lista de SharePoint como tal, si se dan cuenta, yo podría utilizar esta misma lógica, no en el valor default, que es mentira, no va en el valor default, va en el valor default selected items. Y podría llamar a la columna aprobador como tal. Y lo que me va a dar esto, si se dan cuenta, va a ser el valor automático que tiene mi lista. Aquí está, valor de lista. Aquí está el valor que tiene actualmente. Y esa será la forma de traerlo literalmente si es que lo tenemos precargado en la lista de SharePoint. En su defecto, si no lo tenemos precargado dentro de la lista de SharePoint, lo que tenemos que hacer es básicamente replicar... Esta columna de aquí, Claims, Department, Display Name, Email, Job Title, Picture, así como están todas, para poder pasar exactamente el ítem que requerimos dentro de esta, esta función de Power, de, de power Apps, ¿vale? Eh, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a copiar estos de aquí, nos va a llevar aquí en el, snip, en el snipping nada más para, para tenerlos a la vista, y lo único que voy a hacer aquí es en lugar de poner así Default Selected Item, First Aprobadores, punto aprobador pues yo tendría que generar como tal, si se acuerdan, un registro ¿sí? de valores que contenga las siguientes columnas, ¿no? Supongamos que esto quiero que tenga el, el usuario, digamos, que está utilizando actualmente la, 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 la aplicación, por lo que yo voy a decir aquí, lines, así como está, dos puntos, y voy a mandar a llamar a un concatenate, porque esto, esto, esto no, no, hay, no hay otra forma de hacerlo más fácil, <risa> básicamente. Uh, aquí está. Voy a poner... En este caso el IO o el I2.0 como tal. Punto F. Luego voy a poner una. Ah, no un pipe, no como tal. Pipe, así como está. Voy a poner membership. Así, membership. Otra vez el pipe. Y una vez terminado esto, voy a concatenarle a todo esto con, con, con una coma. ¿no? Básicamente, el, por ejemplo, user. Sí, user dos puntos y le voy a poner el email. Acuérdense que si ustedes revisan su, 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 su valor dentro de su lista de SharePoint, dentro de la colección que hicimos, van a ver que tiene este formato la parte de climbs. En teoría no es necesario poner todo, por ejemplo el departamento, el display name y todo eso. En teoría no es necesario. Lo que sí es necesario es nombrar a todos esos valores. Por ejemplo aquí department. No, lo voy a nombrar incluso vacío. No, no me interesa que esté vacío. Eh, voy a poner aquí, por ejemplo, display name. Este valor sí lo conozco. Por lo tanto, yo podría poner user, dos puntos, ¿no? full name. Yo podría poner también, por ejemplo, aquí el email, que también es un valor obligatorio dentro de esta parte de aquí. Voy a poner el user, dos puntos, no, punto email. ¿no? ¿Cómo está? Y yo podría poner, por ejemplo, el job title. Si se dan cuenta en este momento, ya debió haber aparecido en su, en su, en su lista como tal el valor. Por lo, que, por lo que quiere decir que estamos haciendo el trabajo de manera correcta. Y con esto yo podría pasar un selected item default del de usuario que está utilizando en este momento la app y no del que tiene la lista completa. 
Esto es bastante importante. Chequense esta nomenclatura, es una belleza. Copienla y, y tenganla a la mano como tal. Porque esto les va a servir un montón para cuando quieran utilizar estas, estas combo box. Y van a poder hacer como tal esta, estas funcionalidades, ¿no? que me parecen muy interesantes, para poder hacer trabajar esto. ¿no? La ventaja que tienen ustedes también al crear una combo box de personas como tal, pues es que básicamente ustedes ¿no? van a poder hacer un patch de manera directa a una columna que tenga que ver con, eh, con, con selección de persona como tal. Porque como ya tenemos un registro completo en este ítem, lo único que yo tendría que hacer es insertar un nuevo botón. Poner en este botón una función sencillísima de patch, que hemos hablado del largo y tendido del patch, básicamente, y llamar a mi lista de SharePoint, poner un default, si es que voy a crear un nuevo ítem, ya saben, aprobadores, aprobadores, así como está, y por último vamos a crear el ítem, aquí como está, y voy a decir que el title va a ser la label, creo que es 1-1, ¿no? algo así. 1-1.text Ahí está Ajá Y no sé si es la 1-1 Posiblemente no Posiblemente es la label 4 Vamos a ver Ahí está Y después voy a llamar En este caso a mi eh, columna aprobador Y voy a llamar a todo el combo box Combo box Combo box 2.selected y como esto ya es un récord, como esto ya es un registro completo del usuario que estoy utilizando, pues básicamente lo puedo parchar así facilísimo y de manera súper directa, ¿vale? Y acuérdense que ustedes, por ejemplo, si van a utilizar una columna de, de, de persona como tal, cuando hagan el patch tienen que pasar toda la información del, del, del usuario como tal. En este caso yo dejé eh, limpio, por ejemplo, job title y dejé limpio este... Eh, la columna de department, nada más para hacer la ejemplificación de cómo aparecen y cómo utilizarlas, eh, cuáles son los valores obligatorios que nos pide la, la, la combo box, pero tienen que pasar ustedes toda la información, acuérdense de eso, si no les va a marcar error y va a haber problema, ¿vale? Um, otra cosa interesante que pueden hacer ustedes pues, es, es utilizar ya la, la, la precargada que tiene SharePoint, que creo que es mejor mil veces, y evitarse de problemas, ¿no? Entonces, eh, yo les recomiendo que lo usen así, eh, tienen sus temas, el... el el combo box como tal, pero cuando lo utilizas bien, creo que es una herramienta eh, bastante poderosa para poder eh, hacer cosas con, con, con columnas de, de personas o de grupos y así. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho que hayan visto el video. Si te gustó, dale una compartida al video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos, más tips y muchas más entradas. Actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat. Muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto. Nos vemos.